ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಇ ಎ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜೂನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಢಾಕಾ ಢಾಕಾ ಬರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ರಚನೆ ಆದಾಗ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಿದ್ದವು ಆದರೆ ಈಗ ಏಳು ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಭೂತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಈ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಯಾನ್ಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ಕಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಲಾಭಗಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಮಯಾನ್ಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಚೈನಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾವ್ಯಾವ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಚೈನಾನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗದ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಚೈನಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಭಾರತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೈನಾನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಚೈನಾ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಗಲ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಥರ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ರಚಿಸಿದಾಗ ಆಗ ಈ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ ಭಾರತದ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನಾನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನಾರ್ತ್ ಇಂತ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಹದ್ ಪುಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಯಾನ್ಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಐದನೇ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಕೊಲಂಬೋ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ್ಟಿಯತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂಗೆ ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ತೆನ್ಜಿನ್ ಲೇಕ್ ಫೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಇದರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏಟ್ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಕಠ್ಮಂಡು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿದೆ ಸಾರ್ಕ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ
ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತಗಳಿಂದ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಮಿತಿ ನಡೆದಿದ್ದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಶೆಂಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದರ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎಂಟ್ ತ್ರೀ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಬೀಜಿಂಗ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಜಕಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಇರಾನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಶೆಂಗಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಆಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಇದರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಶೆಂಗಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳು ಬಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಓ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಇದು ಬೀಜಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ರೀಜನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಓ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕನಾಮಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಓ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸಿ ಓ ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಓ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ರೀಸೆಂಟ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ನ ಸಮರ್ಖಂಡನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದಿನ ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಏಷ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಈ ಏಷ್ಯನ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಂಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಜಕಾರ್ತ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಮೆಂಬರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬ್ರುನೈ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಲಾವ್ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಲಾವ್ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಲಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಭಾರತ ಇದರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಮಿತ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದರ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎತ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವ
ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನು ಸಮ್ಮಿಟ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದರ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹದಿನಾರು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಂಘೈನ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಚೈನಾದ ಶಾಂಘೈದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಿ ಈ ಕೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ನ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಏನಿದೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಎದುರಾಳಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನೇಷನ್ ಈ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಏನು ಮಾಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಯು ಎಸ್ ಇನ ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಚೆಸ್ ವೂಶು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಗ ಡ್ರಾಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಗನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಜಿಜಿತ್ಸು ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮರ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಂಬೋ ಹಾಗೂ ದಿಬೇಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಇಪ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನೇಷನ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಶೆಂಗಾಯ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಮುನ್ನ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿರೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿತ್ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿತ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಇದರ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಆರನೇ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಲುಗಾಣೋ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇದರ ಇರ್ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಜಾಪ ಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಇದರ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸಮಿತ್ ಆರನೇ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಸಮಿಟ್ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಬಿ
ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಾರತ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದವು ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಇವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಸಹ ಬಂದು ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಆಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೈನಾಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಚೈನಾ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಭಾರತದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಚೈನಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದ್ರೋಹವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬೆಸಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದು ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದರ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಇದರ ಫೌಂಡರ್ ಬಂದು ಜಿ ಸೆವೆನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸೇವಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ಇದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೀ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಭಾರತ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕೆನಡಾ ಚೈನಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಟಲಿ ಜಪಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಷ್ಯಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟರ್ಕಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೇಷನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಅವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾರತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ ಇದು ಡೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದರ ಮೋಟೋ ಬಂದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಿಕಂ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಲೋಗೋ ಬಂದು ಲೋಟಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದು ಲೋಟಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಭಾರತ ಮೊದಲನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ನೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ವಹಿಸಲಿದೆ ಇನ್ನು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಾಲಿಯ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂವರೆಗೂ ಇದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದೇ ದಿನವೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಮೋಟೋ ಬಂದು ರಿಕವರ್ ಟುಗೆದರ್ ರಿಕವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದು ಲೋಟಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅ